Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Eu vou pedir pra vocês, se você tá assistindo até aqui a, a série de vídeos e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá o joinha aí, ajuda a gente que tá aí tentando ajudar vocês, né, a, a crescer aí, divulgar o, o, o jogo pra mais pessoas. E eu vou falar hoje do que eu tinha comentado nos vídeos passados de, no Jump, dá um lohar a, a conta que você tá, cri, da, tá criando. O que é isso? Na, o lohar ele é um comandante de bárbaros. É um comandante muito importante, porque ele, além de ter mais dano em bárbaros... Cadê o lohar, 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 lohar... Além de ter mais dano em bárbaros, 35% a mais de dano em bárbaros... Ele pode dar até 70% a mais de experiência para os seus outros heróis. Então, é um herói muito importante. Pelo menos no início do jogo. Depois ele fica meio descartado, mas no início do jogo ele é crucial. Uh, então, eu já iniciei aqui. É por isso que é importante que você tenha contas em, em e-mails separados. Uh, eu comecei um rally com minha outra conta. Aqui no, no, no Lohar eu fiz um rally de 10 minutos, já passaram 5. <risos> Uh, nesse, nesse lohar aqui, eu, eu vou mostrar pra vocês, existem dois tipos de lohar, o, o verde e o roxo. O roxo, ele é ainda melhor, porque ele tem itens melhores, tem aceleração de 8 horas, outras coisas. Mas pra esse evento eu não ia gastar os meus itens, porque você consegue ele no evento de lohar. Uh, você pode conseguir muitos aceleradores que vão ajudar a sua conta, que tá aí começando a evoluir no jogo. Você pode conseguir as esculturas do Lohar para poder evoluir as habilidades do seu Lohar, além de algumas plantas que depois do nível 16 você pode forjar e melhorar os seus heróis. Então é muito importante que você faça isso. No entanto, tem algumas, algumas boas práticas de Rally que eu quero passar para vocês. Uma delas é, quando a pessoa inicia o Rally, geralmente ela indica qual tipo de tropa ela quer. Se é um Rally num Lohar, numa, num Forte Bárbaro, geralmente... 99% das vezes a pessoa vai pedir cavalaria. Se você está em dúvida que tipo de tropa enviar, dá uma, dá uma olhada no que, que o líder do rally colocou. Por exemplo, aqui eu coloquei cavalaria só. Então, eu quero que a, que a pessoa envie apenas, apenas cavalaria. Tudo bem, é uma Ethelflaed Calcal. A Ethelflaed, ela é uma comandante de tropas mistas. Então, teoricamente, você poderia enviar qualquer coisa. Por que, que a gente tem uma preferência pela cavalaria? Porque a cavalaria ela é a tropa mais rápida que a gente tem no jogo. Então, se você vai para alguma estrutura e tá dizendo que essa estrutura tá a, sei lá, 10 minutos de distância de você, se você colocar a cavalaria, isso geralmente coloca 10 para 8, 7 minutos para você chegar naquela estrutura. E raramente, quando você faz um rally, você tá aqui nessa distância super confortável de 2 metros do, do seu coleguinha. Geralmente você tá numa distância de 3, 4 minutos. Se a pessoa envia um, um cerco, por exemplo, uma infantaria, que são duas tropas extremamente lentas, já você vai ter que esperar um pouco pra pessoa chegar aqui. Então, tipo, se ela tava 5 minutos de distância, agora ela vai demorar 7 minutos pra chegar na sua cidade. Daí ela vai também atrasar o seu rally, porque o seu rally vai ficar mais, mais dentro. Então, se era pra chegar na estrutura em 3 minutos, já vai levar 5. Então, a pessoa já te atrasou 9 minutos do seu rally, que era pra ser algo rápido. Então, sempre que possível, se a pessoa pediu cavalaria, envie em cavalaria. Então, eu vou acelerar aqui, porque essa é só uma conta de teste, então não tem problema eu gastar os aceleradores dela. Pra poder fazer a unidade de cavalaria, de treinamento de cavalaria, pra poder enviar na minha no meu rally, ensinar vocês como é que eu seleciono a tropa que eu quero enviar. Cheguei na idade do bronze, blá, 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 blá. Então, aqui, estábulo, é onde você treina a sua cavalaria. Cinco segundos, vamos esperar. Então, vamos aqui, vamos treinar 20 tropeiros. É pouco, mas é o que a gente tem. Vamos acelerar também, porque eu tô sem paciência. E bom, agora vamos entrar no rally do coleguinha. Então, você vem aqui em guerra. Falta 1 minuto e 50 para poder iniciar o rally. Novas tropas e você seleciona. Aqui, ele vai selecionar tudo. Por que, que ele selecionou tudo? 
porque essa comandante ela tem a capacidade de carregar 5.500 tropas e eu tenho ao todo só 1.100 tropas. Então, ele colocou tudo porque é menos do que a capacidade do meu comandante. Mas eu só quero enviar cavalaria, porque o líder do Rally pediu cavalaria. Então, eu vou retirar as outras tropas e deixar só a cavalaria. Uma outra dúvida que muita gente tem é que, às vezes, o líder da aliança pede uma bandeira lenta, de construção lenta. Quando você faz uma bandeira de construção lenta, é, geralmente você consegue pegar mais créditos de aliança para poder construir forte ou, sei lá, o que o seu líder estiver querendo construir. E também consegue os, os créditos individuais para as pessoas que estão ali dentro da aliança poder comprar itens na aliança. E o, a velocidade de construção da aliança é proporcional à quantidade de tropas que tem lá dentro. Então, quando pedem uma construção lenta, geralmente pedem para enviar poucas tropas. Pedem para enviar uma tropa só. Para você selecionar, é você, só você clicar aqui do lado, escrever um só, e ele vai colocar apenas uma tropa na sua marcha. Nesse caso, eu vou enviar tudo que eu tenho para poder ajudar o zumbizinho e ver se ele consegue fazer o rally. Então, as tropas estão marchando em direção à cidade do meu coleguinha para entrar no rally dele. Você pode ver aqui. A única pessoa que pode tirar a tropa do rally nesse momento é o próprio zumbizinho, que não vai fazer porque, no caso, sou eu, eu não vou me auto-expulsar do rally. Vamos ver se o zumbi consegue sozinho derrotar o Lohar. Então, aqui a gente pode ver, nem sentiu o cheiro, só encostou, já matou. Aqui no, no, nas mensagens, você tem um relatório do que, que aconteceu na batalha. Então, a gente tinha 192 mil tropas, restou 191 mil, então, tipo, nem sentiu direito. Aqui dá para ter uma boa ideia de quem ficou gravemente ferido, ficaram quatro tropas gravemente feridas, dos dois lados, gravemente feridos é o que foi para o seu hospital, então você vai gastar recursos para poder curar isso. Ligeiramente feridos é curado automaticamente quando voltar para casa. E é isso. Uh, os buffs, para você ver a, a que os buffs têm a ver com a sua tecnologia e com as habilidades e talentos dos heróis que foram usados. Então o Lohar Elite Junior ele não tem buffs muito bons, por isso que foi derrotado tão fácil. E aqui, o que você ganhou com isso? Então, tipo, ganhou gema, aceleração e as esculturas de Lohar. Então, essas esculturas é o que eu chamo de dar o Lohar para sua conta. O acelerador vai ser importantíssimo para você evoluir a sua conta depois. E as gemas também, para você evoluir o seu VIP. O zumbizinho ganhou presentes melhores. Geralmente, quem causa, causa mais dano ganha presentes melhores, mas isso nem sempre. É bem aleatório os presentes que são ganhos. Mas é muito importante se você tem a possibilidade de estar numa aliança onde alguém pode lançar os rallies do Lohar para você, aproveite essa oportunidade. E mande a tropa certa, porque se alguém manda geralmente a tropa errada para o meu rally, eu faço a pessoa voltar para trás para não atrasar o rally para todo mundo, porque você está arriscando todo mundo, o desenvolvimento de todo mundo, atrasando os rallies. Ah, mas eu só tenho 20 tropas, manda o que você tem. É melhor você mandar 20 tropas, a tropa correta, e não a, acabar com todo, com todo mundo, porque tem certos comandantes, por exemplo, porque é tão importante desde cedo fazer o treinamento da tropa correta. Tem alguns comandantes, por exemplo, o gente Scam, que é, a habilidade depende de apenas ter tropas de cavalaria dentro do rally. Se você colocar uma cavalaria, você perde duas habilidades do herói e o gente Scam passa a ser um herói ruim. Uh, o, o grande buff do Gengis Khan é o fato dele só ir com cavalaria. Se alguém, você está fazendo um rally com o Gengis Khan e alguém manda uma tropa de qualquer outro tipo que não cavalaria, você acabou de estragar o Gengis Khan e você acaba fazendo, se for uma estrutura, você mata as tropas dos seus colegas pelo fato de não ter mandado a tropa correta. Então é sempre bom fazer o treinamento de enviar as tropas corretas desde cedo. Então vocês cê, vão ver, eu, eu sendo bem chata com isso, e a, os bons líderes de aliança são bem chatos quanto ao, ao treinamento de enviar a tropa correta para pro, os salis, porque é algo muito importante que você envie a tropa correta. Ah, eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Vai ser só sobre o, o rally no rolar, no, no rolar, no lohar. 
e, e ralis em gerais. Espero que tenha sido útil. Se foi útil e você ainda não deu like no vídeo, dá o like. Se você tá gostando das dicas, se inscreve no canal e ativa as notificações que a gente ainda vai continuar com muitas dicas por aí. Belezinha? A gente se vê na próxima. Beijos. Tchau.